А, друзья, полностью готовые. Смотрите, какое мясо. Друзья, посмотрите на этих двух малышей. Это у нас кролики. Всем салам с канала Каспийский берег. Значит, кроликов я в своей жизни ел всего один или два раза, точно не помню. Это было давно, в детстве. Но мясо мне настолько понравилось, что я всегда хотел приготовить кролик. Зайцев я ел намного больше, так как я охотник. То есть иногда мы охотились на зайцев и готовили зайцев различные блюда. Зайца я ел намного больше. А кролика ел всего один-два раза. Вот решил еще раз для вас его приготовить, друзья. Вернее, для себя и для вас, в общем, для всех. Так. В общем, два вот таких молодых кролика. Каждый по кило 600, кило 700. Совсем небольшие, молодые. Так что мясо должно быть очень нежное и вкусное. Так, друзья, сейчас мы их раскроем. Посмотрим, что у нас там внутри. Что нам... Какой нам сюрприз сделали. Вот здесь у нас хорошая печеночка. Смотрите, какая. Кроличья печеночка. Она нам еще пригодится. Бросаем сюда. Это у нас почки. Почки, говорит, зайчи верченные. Так, пока бросим. Так. Смотрите, сколько сала. Какие они жирные. Еще почка. Так, теперь мы вскроем их по грудной клетке. Так. И вот так раскроем. Мелкие ребрышки. Маленький ягненок, микро ягненок. Так, первый готов. Вот он, сюда его. Я вот эти ребрышки тоже прорезаю, друзья. Так что мне нужно его максимально раскрыть. Так что жарить мы их сегодня будем на шампурах, но целиком. Вот эти два кролика у нас будут целиком пожарены. И за это мне нужно сделать его как можно более плоским. Чуть-чуть обрежем свисающие части. Они начнут гореть. Антон, зайца, кролика ты, по-моему, еще не пробовал. Давай, вперед. Вот они, оба готовы. Распяты на доске. Сейчас их нужно, ребята, замариновать. Значит, маринад я буду использовать, друзья, как для данабастер массы. Это такое азербайджанское блюдо из телятины. Нам нужно много лука. Друзья, лук нарезал. Сейчас выложим вот такую луковую подушку. Кладем одного, вот это то, что больше чуть-чуть на дно. Так, друзья, теперь берем оливковое масло. Вот так его поливаем нашего кролика слегка. Теперь достаем черный перец и чебрец. Сначала его поперчим. Теперь слегка обсыпем чебрецом или еще тимьяном, как его называют по-другому. Берем лимоны. И вот так выжимаем лимончик на нашего зайчика. Вернее, на кролика. Опять свой лука. То есть мы ее полностью как бы закапываем. А сверху кладем второго кролика. Вот так. Так, опять масло. Обливаем нашего кролика. Перец.
Çi bret. Nazırbayın su keklik otu var ya. Keklik otu biri boyutu kak trava kurapatki. Limonçki, опять. Вот так, прям на мясо. Солить пока не буду. Засыпаем оставшимся луком. Приминаем его хорошенько, чтобы сок тоже на него попал на зайчика нашего, на кролика. Так, полностью закапываем, да? Весь, чтобы он оказался у нас в луке. То есть делаем настоящую бастерму. Закрываю крышкой. И часов на 6, друзья, я его уберу. Вернусь через 6 часов. Друзья, прошло ровно 6 часов. И, как говорится, настал час X. Охотник и заяц. Кто прав, кто не прав. Сейчас мы разберемся. Посмотрите, какие красивые у нас зайчики. Вернее, кролики всегда путаю. Так, достаем наших кроликов. Значит, друзья, очищаем, естественно, от лимонов. И от лука тоже, потому что и на чем будет просто гореть. Смотрите, какие красавчики. Оставляем только травку. Только чебрец. Так, вот первый. Прежде всего посолим, потому что, как вы помните, я их не солил. И теперь, друзья, ответственный момент. Нужно его тщательно, хорошо насадить на шомпур. Значит, проводим через ляжку. Потом в нескольких местах. Вот здесь. Под ребрами, через кожу. Еще раз под ребром. И потом уже заводим вот сюда в ножку. В ножку, в ручку, я не знаю. В лапку. Так, это первый. Пошли второй. Так, это один красавец. Вот он готов. Сейчас переходим к второму. Точно так же достаем. Очищаем. Солим. И это наш второй красавчик. Вот так. Сейчас мы будем жарить. Сюда мы поставим накаляться сковородку. Она нам тоже нужна. Сейчас вы увидите зачем. Ну все, друзья, вот и наши кролики. Значит, это у нас первый. И это наш второй. Значит, а в сковороду мы нальем немножко растительного масла. Бросим наши молодые картошечки. Это у нас гарнир для кроликов. Так, перевернем первый раз. О, уже поджариваются наши кролики. А здесь посолим картошечку. Так, посмотрите, как они у нас красиво жарятся, друзья. Зашипели прям.
О, зубля, какой запах приятный. Вот они вот. Так, посмотрим, что с картошкой. Ага, ага, ага. Ага. Друзья, помните вот этот их внутренний жир, салок кроличий. Сейчас мы его тоже растопим. Посмотрим, что оно нам даст. Так, проверим готовность. А, друзья, полностью готовое. Смотрите, какое мясо. Памбых, на азербайджане говорят памбых, как вата. Спинки, у них такие спинки мощные, да? Интересно. Все, крольчаты готовы, снимаем. Поехали. Раз. И это два. А это наша печенка. Ах, какой кайф. Почки, сердечки и так далее. Солим прямо вот так на месте. Смотрите, смотрите, друзья, вот так. Перчим то же самое, прямо вот так, на сковородке. По-дикому, как говорится. Это такое дело, готовится за 5 минут, смотрите. Джизбыс. Джизбыс зайчи, кроличи. Так, а здесь мы возьмем еще помидорки. Они нам тоже пригодятся. И бросаем сюда. Пару луковиц бросаем прямо сюда. Все, и, друзья, по-моему, все готово. Снимаем. Пойдем сюда. А, какая красота, смотри. Так, разбираем наших кроликов. Ох. Друзья, вот такие у нас кролики вышли. О, смотрите, какая ляшка. Как будто большая курица. Сейчас посмотрим, что это у нас на вкус. Ем второй раз в жизни. Так. М -м -м. Смать, как все пропеклось. Мясо супер, друзья. Я, значит, правильно помнил. Я помню, что это было что-то среднее между курицей и, наверное, не знаю, ягненком. Вот что-то такое среднее. Не курица однозначно. М -м -м -м. Прямо наслаждение. Очень рад, что я решил пожарить этого кролика. Очень вкусно. А сейчас мы посмотрим. Как там печеночка его пожарила. Ну, я посмотрите, какая печенка. Должна быть мягкой, по идее. М -м -м. Вот такой супер кроличий джизбыс. Печенка приготовилась, но чуть-чуть она суше, чем бараня или даже говяжья. Суховатая. Ну, мясо бесподобное. Картошечка. Еще раз посмотрите на это мясо, друзья. Я сам не могу насмотреться. Я специально отрываю, чтобы вы видели. Какое мясо шикарное. Очень вкусно. Так что, друзья, те, кто не решались приготовить кролика, очень советую. Мясо прям бесподобное. Оно и не жирное, вот недаром говорят, да, диетическое мясо у кролика. И не жирное, но вкус при этом очень, очень приятный. Намного вкуснее курицы. Так что советую. Спасибо за просмотр, друзья. До новых встреч на нашем канале. До свидания.